utilisons GeoGebra pour créer un plan à partir d'un point et de deux vecteurs directeurs. Nous allons commencer par modifier les paramètres parce qu'on peut voir ici que les axes ne sont pas libellés. Pour éviter la confusion, nous allons aller modifier les propriétés et sur les axes, nous allons modifier l'étiquette. Ajoutons X, Y et Z. Ça nous évitera de la confusion. Ensuite, nous allons définir un point. Rappelle-toi que dans GeoGebra, pour définir un point, on doit utiliser une lettre maj majuscule. Donc, définissons par exemple le point A égal et choisissons 2, négatif 4, 3. Nous pouvons voir le point. Je vais le déplacer un peu pour améliorer la visibilité. Donc, disons 6, négatif 4, 3. Ensuite, nous allons définir deux vecteurs directeurs. GeoGebra reconnaît les vecteurs avec des lettres minuscules. Donc, on peut placer notre premier vecteur directeur, disons le 2, négatif 2, 3. Remarque que dans GeoGebra, je ne dois pas utiliser les parenthèses carrées. GeoGebra reconnaît les parenthèses arrondies pour les vecteurs et les points. C'est la lettre majuscule pour le point et une minuscule pour un vecteur. Donc voilà, GeoGebra va le réécrire sous forme verticale. Ensuite, on va spécifier notre deuxième vecteur. Donc, choisissons par exemple le négatif 5, 2, 3. Nous avons maintenant un point où on pourrait interpréter comme étant un vecteur position et deux vecteurs directeurs. J'aimerais maintenant définir le plan qui passe par le point et les deux vecteurs. Dans GeoGebra, on va tout simplement écrire « plan », ouvrir une parenthèse et spécifier le point avec la majuscule, suivi d'une virgule et de nos deux vecteurs directeurs séparés par une virgule. Et c'est si simple que ça. Tu peux voir que dans GeoGebra, il y aura un calcul effectué automatiquement pour nous donner l'équation cartésienne du plan. Cette équation nous sera très utile parce que les composantes de l'équation cartésienne nous donnent le vecteur normal au plan. Je peux ensuite manipuler l'image pour bien visualiser le fait que le point est sur le plan et que les deux vecteurs sont également contenus dans le plan.